Челябинские школы закрыли из-за подозрения на вспышку пневмонии. Слегли сразу семь учеников. Медики еще выясняют, был ли это один источник заражения. А в Еманжелинске от пневмонии скончалась шестилетняя девочка. Эпидемия или сезонный подъем и как защитить ребенка от болезни, Иван Лежнин расскажет. Еще буквально вчера стены этой школы буквально звенели из-за сотен детских голосов. Школьники доучивались и готовились выйти на плановые каникулы с понедельника. Но по рекомендации Роспотребнадзора детей отпустили отдыхать раньше из-за вспышки пневмонии. Пустые коридоры, закрытые кабинеты. Школа опустела. На территории вокруг играющих детей также не видно. Живу здесь недалеко, но в принципе каждый день. Дети ходят в школу, как говорится, утром, вечером вижу, сегодня тишина, пустота. Говорят, что вроде как заболели. Ну, вроде говорят, что вот пневмония, но уже как бы это отрицают. Нет, а где-то я не так давно слышал, кто прямо это не, самое не, порадило. Не, не, сказали, что это не подтвердилось. Челябинскую школу номер 15 закрыли из-за подозрения на вспышку пневмонии. Заболели семь учеников разного возраста. Директор школы уверяет, что поводов для паники нет. Это рядовая сезонная заболеваемость. Дети спокойны, персонал спокоен, все в обычном режиме, на каникулах. То есть нет, совершенно спокойно, ни о какой эпидемии мы не говорим и ни о каком карантине мы речи не ведем, потому что у нас нормальная обстановка рабочая. Мы объявили досрочное, но там буквально на два дня. Это не единственный случай пневмонии в области. В Еманжелинске скончалась шестилетняя девочка. Болезнь развилась стремительно. В воскресенье родители вызвали скорую, но по информации врачей от госпитализации ребенка отказались. На следующий день малышке стало только хуже. Приехавший педиатр рассмотрел девочку и уже настоял на госпитализации. На этот раз родители согласились отвезти дочь в больницу. На лестнице, когда спускались из квартиры, девочка потеряла сознание и упала. Врачи пытались реанимировать малышку, но спасти ее не удалось. В настоящее время мы находимся в преддверии эпидемии гриппа и ОРВИ, поэтому я рекомендую вообще всем жителям Челябинской области и вообще всем жителям, всем людям при рекомендациях, если медицинские работники настаивают и рекомендуют вам госпитализацию, все же не пренебрегать этими рекомендациями. Сейчас по факту смерти дошкольницы Следственный комитет проводит проверку. Вспышки заболевания пневмонии фиксируют и в других регионах страны. На вынужденные каникулы уже ушли школьники в Преамурье, в Тульской, Владимировской и Ярославской областях, Но об эпидемии говорить рано, уверяют специалисты. Уровень заболеваемости не превышает показателей прошлого года. Спорадическая заболеваемость пневмониями, она регистрируется еженедельно. То есть это обычный уровень заболеваемости на сегодняшний день для Челябинской области. Мы с вами включаем наши мероприятия, когда у нас возникает групповая и вспышечная заболеваемость. Так вот, сегодня мы говорим об одной такой ситуации, которая случилась в одной из школ города Челябинска. В школе нам рассказали, что в трех случаях заболевания из семи пневмония не подтвердилась. Специалисты настоятельно рекомендуют родителям быть внимательнее. При первых же симптомах болезни обращаться к специалистам и ставить прививки. Иван Вежнин, Артем Большаков, Надежда Головина, Александр Павлов, Никита Исаков. ОТВ.